Hi everyone, in this class you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest Downriver Race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. What do you think, Salvador? Do you remember Good from yesterday? Good evening. Do you remember from yesterday? Um, so, so, <laughs> so, so, right? <laughs> the different races. Salvador, uh, do, you, do you do sports? Do you practice any sports? Uh, yes, I practice karate do. Ah, that's correct. I remember, I remember karate do. Mm -hmm. And your children practice kung fu, right? Yes. Um... Uh, al principio, ¿cómo se dice al principio? At the beginning. At the beginning, as practice kung fu. Um, but kung fu in El Salvador is it's not complete. Uh, is uh, Bueno, de ahí me trasladé a, a, a Karate 2, me pareció mejor. <laughs> <laughs> ok, ok. Sí, es bastante, la, el Kung Fu es, sí es una gran disciplina, pero consideré de que no, como no está bien desarrollado en el país, pues no, no, no consideré que esa hubiera sido mi, mi área, pues, o, o, o mi deporte, pues. Ah, ok, ok. Ya. Yeah. Así que ahí empezamos a practicar cara. <laughs> <laughs> okay. Good. Julio, how are you? Hello. Hi. Hello. I am very very good. What did you do today, Julio? Uh, I I work every day, uh, every day similar. In the in the same area or change the area? The change area. Today no sensuntepeque. No, no. Uh, Ilopango. Okay. Ilopango City. Ilopango, <laughs> huh? It's not dangerous, Ilopango. Uh, it be very um, very very expensive. Ilopango. Ilopango. Why expensive? Um uh, because 
he I visit uh, three uh, colonies, three neighborhoods, neighborhood okay, mm -hmm. exactly. Three neighborhoods. And but it's not dangerous or it's a little dangerous. No, it's it's very dangerous. Mm, it's very expensive. Uh, Centro Urbano. Mm -hmm. Primera etapa. No good. Huh? No good. <laughs> and how how do you do, Julio? You have friends, you talk with the 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 men. Mm. I, I, I visit um, um, the different different people in the in 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 in, 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 in different uh, neighborhood. Uh, ¿Cómo sería? Uh, se convive con diferentes pandillas ahí en el, en el sector. Ok. So you, you relate with different members, with different gangs. Gangs. Mm -hmm. Pandillas in English. Pandillas. Are gangs. Ah, gangs. Mm -hmm. Gangs. Pero nunca te ha pasado nada, hey. Julio. No, hoy, hoy so, solamente me tuvieron un par de bichos ahí en la, en la colonia. Donde entré, pues primera vez que entraba. Uh -huh. Y sí, me tuvieron unos bichos ahí que estaban medio clavados. Uh -huh. Pero no, no pasó nada. Después me dicen, no, tranquilo, trabajar, solo que hay que dejarle algo de... Algo de mani. Para la soda. Pues sí, para la soda. <risa> Siempre te quitan algo. Sí. Pero eso no te lo reconoce la empresa. No, para nada. No. No. Eso. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? Capital a pérdidas. Yeah, loss. 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 Money lost. lost. Yes, money lost. Money lost. Y los sí. Y yo me parte del presupuesto. Exactly. Mm. <ríe> qué malo, qué malo, pero ajá. En, en la cima. Uh -huh. um, en, 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 I, I, I give, I, I give, um, oh, no, la cima, I, I, I la cima got, Bartolo. Cima San Bartolo. Ok. Uh, I gave, gave, it daba, ¿verdad? I gave. I gave. Uh -huh. I gave. Uh, uh, 12, 12 dollars. Uh, uh, every day. Ah, 12 dollars. No, 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 Julio. No, <ríe> pero está barato. <ríe> está barato. Eh, sí. Por Three uh, week, three weekend, three weekend, three weekend, three fines de semana, three fines de semana, así seguido. Uh -huh. oh. De ahí ya logramos negociar un poco con unos bichos de ahí. Uh -huh. Yo solo les daba tres dólares, pero uh -huh. cada vez que entraba, entraba dos veces por semana. Ah, uh, okay. 
Y, y tres dólares cada vez. Cada vez. Ya, ya no fue mucho. Oh. Ya, yeah, 12 dólares. Sí. Eh, six dólares. Six so, por um, week. Yeah. Sí. 32 dólares. Yeah. Sí, por <laughs> month. <laughs> for month. Eh, Sí, ya un hielerazo. Sí, ya un hielerazo. Yeah. 20, 24 dólares. Yes. Es a lot of money. Let, o sea, let, let, uh, they, they make a lot of money. Imagine la constancia, bimbo, cristal. I mean, all, uh, uh, oh, it's, it's a lot of money. It's a lot. Uh, en ese sector se paga un promedio de 200 dólares mensuales. Ah. La constancia. Bueno, 200 para la constancia no es nada, pero... No es nada. Uh -huh. Pero eh, imagínate, en tanto, tanto municipio, uh -huh. tanta colonia. Sí. Yes, yes, yes. Ese. Uh -huh. Sí, es bastante dinero al final. Te al final aseguro, es bastante. Te aseguro que le sale más, más barato la constancia ofrecer una recompensa de 200 dólares por cada marero ma muerto. <risa> Eso es lo que pensábamos nosotros, pero... Yeah. Ah, que fuera igual a cómo se llama esta película. Eh, que te dan 12 horas para hacer... Ah, yes, yeah, the purge, the purge. The purge, yes. Uh -huh. Algo así necesitamos. Uh -huh. <laughs> así que sea bien efectivo. Yes. Sí. Exactly. It's complicated. Very complicated. Pero yo todavía me acuerdo hace años cuando la constancia sí te reconocía ese dinero y te lo daban. Y te lo daban en dos formas. Te lo daban por las regalías de las tiendas te las daban y vos le cobrabas a las tiendas esa regalía entonces ahí sacabas lo eso y lo otro es que te daban para para vender esa no no registrada para que así ese dinero lo pagaras para para esas cosas pero eso eh, eh, esos tiempos se acabaron lamentablemente ya yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. No, y, 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 y bueno, lo bueno que ahora a la constancia, lo importante es que, que te cuiden de una forma u otra, o, o, o te lo dan a vos para que vos lo pagues personalmente o a ellos. Pero yo siento que cuando vos lo pagas personalmente, por lo menos tenés, sabes con quién tratás y puedes, sí. y sabes que se está pagando. Pero hay veces que algo pasa o algo y no recibieron el pago los bichos y de repente ya están enojados. Y con uno lo quieren hacer y uno no tiene nada que ver. Sí, es que eso es lo malo. Hay, hay, hay gente mala en la empresa. Hay repartidores que reciben el dinero, pero no lo entregan. Uh -huh. Ajá, de repente los detienen y los escapan a matar porque los amenazan. Exacto. Les, ¿Verdad? Les, lo, lo, es que, los agarran. Es que el tema. Uh -huh. Eh, hay tanta desconfianza que no ya desconfían de uno como empleado porque piensan que uno tiene que ver entonces por eso ya no se hace esa práctica uh, porque piensan y, que por beneficio de uno pero probablemente en algún momento alguien hizo eso ¿verdad? como dice el dicho piensa mal y acertará ¿verdad? <ríe> así que por ahí va o sea no estoy justificando ¿verdad? pero no, pero tiene razón porque más de uno eh, tenía, seguramente tenía alguna relación y por uno, ah, va, mira, por eso mismo, ya ve que no lo podemos hacer así y ya. No. Uh -huh. Ok. Ok. Bueno, well, too bad. Lo importante es que, que, que no te pasó nada, Julio, y que todo tranquilo, ¿verdad? Porque... Sí, sí. La uh -huh. verdad. Sí. Y yo, yo siento que no es por nada, pero cuando uno es ya mayor, eh, como que no, 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 sí se molestan, pero no se ponen el brinco, como cuando uno es joven y eh, un ah, bicho de 17, 18 que entra ah, ahí ya de repente, uff. Lo matan. Uh -huh. sí. Sí. Yo, 
Yo le voy a contar una anécdota. Cuando mi hijo estaba estudiando por ahí como en el noveno año, todavía para vacaciones le decía yo como recompensa, vamos a fichar y, y le, da, le pagaba. Uh -huh. ¿Verdad? A manera de que fuera reconociendo más o menos el, el trabajo pues, y el y ganó un poquito el dinero. Sí, correcto. Exacto. Exacto. Y él sacaba, pues. Y, pero, y, y ahora no, no se puede. No, eh, la verdad es que eso lo hacía yo también con mi hijo. Me decía, hey, papá, no voy a ganar. Ah. Vámonos, le decía. A, eh, allá a, a Montes 4, Montes 5. Ah, ok. De la zona, que hoy yo no tenía, puede entrar, ¿no? Yo tenía Credisa, tenía la 22. Bueno. Todavía era sano. Todavía era sano. Sí, pero, pero no clavaban los bichos. No, fíjate que no tanto. Solo cuando venía la policía, pasaba el carro patrulla y, y se desaparecían. Bueno, desde que entraba en la colonia, ¿verdad? Uh -huh. Yo solo veía que se dispersaban, ya sabía que iba a pasar una patrulla. Pasaba la patrulla, salía y otra vez a lo mismo. Uh -huh. <risa> era, era, era más o menos tranquilo, pero Ay, sí, todas las situaciones ya no. No, ya no, no se puede. Y eh, ciertamente a mí me salía caro porque mi hijo comía como por cuatro. Bueno. <ríe> y eso es lo que le encantaba porque cuando íbamos a desayunar o a almorzar, <ríe> vaya a pedirle que... decía, bueno. <ríe> ya sabía que vos pagabas. <ríe> sí, cabal, y como cipote, ¿verdad? Es... El cuerpo quema todo lo que le entra, pues toda la grasa y todo eso. <ríe> sí, sí, sí. No, 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 no es paja, pero tener un adolescente, puya, se te va bastante comido. Sí. Sí. Pero, pero bueno, para que valoren el trabajo. Ya. Sí, sí, y eso sirve. Sí. Es por lo menos una práctica que mi papá nos enseñó a nosotros, pues, la tomé a bien seguir con los hipotes. Pues sí. Ok. Bueno, por lo visto, solo ustedes dos vamos a hacer hoy, entonces. Uy. Ya le dimos tiempo a los Sí, ya le dimos, o sea, ya, ya suficiente tiempo, creo yo. Okay. <risa> wow. Ok, let's, let's go then, let's continue. <risa> ok, excellent. All right. Yesterday we finished 5.13, reading the race to the US, and we complete the knowledge check. Ok. Any questions? Yes. Mm -hmm. Here, any questions? Um, no, clear. No. Okay, perfect. We are going to review, and then also I explain a little the exam. The exam is today, tomorrow, uh, Saturday, Sunday. It's any day that you want. You can go one section, one section today, one section tomorrow, for example, and we have many different areas. Uh, part A, the listening. It's important you listen to the conversation. And here you have four statements. You see four pictures. So we're going to uh -huh. listen and we're going to put the number, only the number, type the number, for example, in letters. Okay, so is not correct, not correct this. Okay, is not correct the number. Is necessary, for example, one. Is necessary, ah, okay. exactly, okay. Is not correct, three, for example. Okay, is necessary, type the letter, type the number in letters. In letter. Mm -hmm. uh, excellent. Okay. It's... So here you listen. It, it, mm -hmm. it, it, it's, it's very confused for me. It's yes. very confused. Yes, that's why is you listen for the description. For example, oh, I have a beautiful house. It, the house is white. Ah, you look and you say, ah, okay, here. Or, oh, I have a beautiful uh, apartment. The apartment is very tall. Ah, and then you listen for, you listen for the description. It's okay, part A? Mm -hmm. No I, no, I don't. No, okay, no problem, no problem, no problem. Okay. Eh, here, lo que vamos a escuchar es 
vamos a escuchar a la gente describir dónde viven. Y de acuerdo a la conversación, el, la primera descripción, ¿a qué se refiere? ¿A la imagen 1, la imagen 2, la imagen 3 o la imagen 4? Entonces, si yo en la primera conversación digo, ah, esta corresponde a la número 4, aquí yo voy a escribir one. Oh. One. Ah, la primera conversación. The first conversation. The first conversation, exactly. Si mm. yo la segunda conversación, the second conversation, yo escucho, yo digo, ah, no, 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 the second conversation es aquí. Entonces yo voy a escribir two. Two. Okay. <coughs> two. Okay. It's okay? Yeah, okay. Okay, good. Okay. Good. Now, here... In part B, is only you look the conversation, Amanda, Adam, and you select which is the correct word to complete. And it's some. Mm -hmm. mm -hmm. And the same here, Amanda, you read and you select, okay? okay. All, the, all the conversation with Adam and Amanda. You read and is some or any, only select some or any. With Amanda. Correct. With Amanda and Adam, the conversation. Okay. Okay. It, it's no problem. Okay. Part C is you read and you identify the sentence correct or the sentence not correct. Correct or the sentence not correct. Okay. Only identify is good or not good. Okay. It's okay? Oh, it's okay. Okay. In part D is we look the word who. Ah, and you select what is the meaning? The who is for time, place, people, mm -hmm. choice, things, or object. And the same for the others. You read and you select. Okay. 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 Part E is we use the correct form of can or can't. Okay. So is necessary right. Tengan cuidado. Ya me ha pasado muchas, muchas veces. Eh, hey, me salió mal. No me salió. Acuérdense que muchas veces la tilde se aparece el apóstrofe. Asegúrense ah. de, de usar el apóstrofe. <laughs> no la tilde. Okay. Yeah. Okay. Que me pasa muchas veces que de repente... Ay, que yo le he intentado, que yo le pongo uno, que la, no, que el sistema está arruinado, que no sirve. Y, el, y la coma, ¿eh? Sí, ajá, y, sí. y, ajá, exacto. Ahí es de saber, eh, por lo menos, qué teclado tiene uno y para poder. Exacto, tiene que uno saber qué teclado. En el peor de los casos, si no está seguro, solo haga el favor, copiar de esta de aquí y pegarlo en el que quiera. ¿Ok? Ok. 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 Good. Then in letter F, you read, y aquí tienen que pegar las dos palabras, tienen que pegar, porque tal vez, ah, vos decís, ah, perfecto, does. Entonces, does, pero tal vez no es does live, tal vez es does live. O tal vez es do, ah, pero tener do. Do live. Uh -huh. Ajá. Entonces, Correct. las dos palabras tienen que pegar, no solo que la primera sí y la otra no. Ok. Ok. And this is the same for. The sentence, y este sí es más largo, como se fijan, hay varias de estas que sí, asegúrense que peguen bien. Ok. Ok. Any questions? No. It's clear. It's clear. It's clear. clear. Ok. Ok, it's clear. Entonces, eh, tienen, ahorita tienen abierto el, la plataforma de Section 5. Yes. Yes. Julio. Yes. Yes. Okay. Vamos a hacer el listening juntos, porque normalmente el listening es que la, a veces no le carga o algo, entonces ese lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? okay. Listen the the exam. Yes. This yes. part. This oh, okay. Part. Okay. 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 Para estar seguro que no se vayan a equivocar y, y y que lo hagan bien, ¿ok? So, okay. listen and then select. ¿Ok? Listen and select. 
Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment. Okay. No se preocupen. No se preocupen contestar todas ahorita. Ahorita solo vamos a escuchar para tener una idea general y después vamos a volver a escuchar e identificar, ¿ok? Ok. Ok. Apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, we're going okay. to listen again. Ya que tiene una idea de cuál alguna sí, otra no. Tal vez una dijo, ah, no, esta, esta no la escuché, pero esta sí. Okay, Hace, oh, acuérdense, van a escribir el número, no en letras, no el número, okay? Okay, okay. let's listen again. Page 45, exercise four, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. Ok, ahí escriben cuál de las cuatro creen que es one. Si no están seguros, déjenlo en blanco y vamos a la siguiente, no hay problema. Okay. Now two. Number two. Floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. So, so, or repeat? So, so. Repeat. <laughs> repeat. Okay, okay, repeat. Excellent. ¿Pudiste escuchar alguna? ¿Alguna pudiste identificar? El... La... Um... The picture tree... No, the picture... Sí, the picture tree is conversation two. Ok. Ok, good, good. Okay. Um, um, in the picture two is convers conversation three. Okay. Mm, listen again. Let's listen again. Okay. Okay. And try one more time. Mm 
Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. ¿Alguna mencionó algún color? Four. Number four. Uh -huh. um, in the picture two. Okay, good. Four in picture two. Good. Okay. Four in picture two. Very good. Mm -hmm. Three. In picture, mm. in three and picture two. Okay, three is pictured. So, number three is picture two. Here is picture. three. No. 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 It's okay, Julio. It's okay. ¿Cuál, cuál, cuál entendés? ¿Cuál, Salvador? Ya me. Dude. Four. Two is four. Where's uh, okay. four? Uh, picture four is three, number three. Okay, three. Um. <laughs> Esto que creen que es? ¿Cuál es este? Look. Let me see. Oh, it's bad picture, huh? Coliseo. El Coliseo Romano. Almost, almost, yes. But no, 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 no. No Coliseo. No, es, es apartamentos. Apartment. Exactly, apartments. ¿En cuál mencionan apartments? In, in three. In three, okay. In three. Ok, entonces tenemos que estar claro porque aquí hay three y aquí me dijeron que three también. ¿Qué más? Mm. Ok, vamos uno por uno. Page 45. Okay. Exercise. ¿Ya, Salvador? No, no, no. Continue. Ok, ok. Let's listen. Four. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. By esa, a cuál creen que se refiere? Number one. A number, number, number four. Number one is picture four. Mm -hmm. Okay, we put one here. Okay. Let's listen to number two. 
My apartment is very. Mm -hmm. Let me try again. their homes number the floor of a house a quiet two my apartment is very small it has just one room with a very small kitchen it doesn't have a bedroom so i sleep on the sofa three is it is the number is it number three okay picture three mm -hmm. picture three okay good Let's listen. Number three. Number three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. Which is number, is number one? one, correct? Okay. And let's check number four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. This is, is correct. This is number four. Yes. Uh... Picture, uh, ya me perdí. <laughs> Three, four. Yes, or eh, no, a ver, voy a ir en orden, creo. Este picture one is three. Okay. Eh, picture two is four. Mm -hmm. Yes. Picture three is two. It's two. And number four is one. It's number four is one. Okay. 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 Good. Let's let's see. Gotcha. Ah, very nice, very nice. Exactly. Mm -hmm. It's okay? It's okay. Okay, good, good. All right, let's take a look. Okay. Como pueden ver, el examen no solo es de las últimas unidades, es de todo el examen, es de la unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Okay. The okay. Uh -huh. It's correct. All is important. You understand all. Okay. So let's go to unit one and check to make sure it's clear. Okay. Uh -huh. So let's review unit one. Okay. Unit one. So in unit one, we have, okay, the transportation. It's okay, the vocabulary for transportation? Yes. Mm. Yes, please. Yes. Yes, okay. Okay, good. ¿Qué significaba ride? Number six. What is ride? Right, a bike, uh, montar una bicicleta. Ah, correct. This is right. Bike. Mm -hmm. I ride a bike, ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Mm -hmm. Take a taxi. Mm -hmm. All right, let's look here. Okay, the simple present. Hi, everyone. Okay, okay. remember. ¿Cuándo usamos S en los verbos? ¿Cuándo van a ponerle S al verbo? ¿Cuándo es? Cuando es este... Personal. She... She... Uh, I... I no. No, I no. Know, pero... She... She... Um, she, 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 she,
he, she, it, then you put S. Okay. Exactly. Okay, good. And cuando usamos el doesn't, cuando vamos a usar el doesn't? When this uh, he, uh, uh, negative. Uh -huh. In negative, exactly. Okay. In negative, in never is does. Okay. But exactly. Is does for, remember, does for he, she, it. She, it. Mm -hmm. Or the negative contraction doesn't. Okay. Okay. Entonces, siempre que lleva he, she, it, va a llevar alguna forma de S. O he, she, it, S with the verb, or he, she, it, doesn't in negative. Okay. It's okay? It's okay. okay. Julio, it's okay? Yes, okay. Okay, good, good. Let's continue. Then we have the irregular. Remember the irregulars? The same. Okay. So then, unas cuantos que eran here. Is have, do, or go. Okay. Oh, regular verb. Yes. Irregular. irregular. We have to change. For example, have, no, have is. Have is, has. Have. Mm -hmm. And do and go, we put es. Es. Y, y lo mismo que con el verbo en ese, lo usamos con he, she, it. He, she, it has, goes, or does. Okay. It's okay? It's okay. It's okay. Okay, good, good. Then let's look here. Okay. Y aquí tenemos WH. Cuando usamos what time? In the, in the question. In the question for? For um, hour or time? For, correct, for the hour, exactly. Hour. Time is hour. for the hour, yes. Hour. And when do we use when? When, when. In, the, in the action. So, so, but yes. In one, two. Okay. So, we use what time? The hour. Okay. What time is the hour? When is the day? For example, when, oh. when do you study English? On Monday, on Tuesday, on Wednesday. What time do you study English? At eight o'clock. What time? The hour. When is the day? Okay. Okay. And we have the, uh -huh. the question, do or does the answer, yes or no? So the question, do or does, the answer is yes or no. Yes or no. Okay. Uh -huh. Acuérdense de escuchar bien el auxiliar, porque dependiendo de la pregunta del auxiliar, así es como van a contestar. Uh -huh. Si porque la pregunta es do, uh -huh. se contesta do. con do. Correct, así es. Yes, uh -huh. As he, she does. Exacto, si es, si es con das, contesta con das. Si no, ok, es ok. It's okay? It's yes. okay. Okay. Let's see what else was here. Creo que era lo más importante de esa. Ah, sí, lo mismo de. Yeah, is for he, she, it. Okay. He, she, it. Okay. He, she, it. Es lo mismo, ¿verdad? Con... Siempre que vemos he, she, it, o en pregunta o respuesta, va a llevar algún tipo de S. Ok. Ok. Por ejemplo, aquí, con he, she, mm. it, ah, solo va a tener does. El verbo va a ir normal. 
pero vamos a usar el does. Does. Uh -huh. Okay. 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 Let's see. There. And now ah, this one only the the questions. So when? Do... Okay. Se recuerdan cuando preguntamos what's your schedule like? ¿Qué significa la pregunta? What's your schedule like? Es que esto es, um, ah, eh, it's your routine. It's your routine. routine, correct. It's yes. your routine. Okay. Y la pregunta de when do you, when, get a, el when? Cuando. 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 Muy bien, cuando. Y la pregunta de how, que era how do you. Como. Como. Okay. Mm -hmm. What do you? What do you? Que. Exacto. Que haces. Que haces. Que, ajá. Que haces después del trabajo. En correcto. Ese, exacto, correcto. Acuérdense que ahí puede cambiar. What do you? Y después aquí en la acción. Que. Ah, what do you eat? What do you do? What do you? Y play. Ahí es el que. Y después el verbo, qué jugás, qué comes, qué es diferentes cosas. ¿Ok? Ok. Ok. okay. Good. All right. Let's continue. For unit section two. Here are for the places in the houses and the apartments. Please share your... Mm -hmm. Okay. ¿Hay algún cuarto o alguno de que no se acuerden qué significa? Uh, Mm -hmm. Clear? So yes. Okay. Good. Okay, good. This was the idea. Uh, yes, I think that was it. Mm -hmm. Only the rooms. In that one, only the rooms. Okay. Here is the conversation. Big living room, a small bedroom, a bathroom. Way we answer this type. Okay. Que teníamos varias preguntas. Vamos a verlas. Okay. Do you? Okay. Que tenemos live, have. Okay. Yo creo que estas prácticamente son las que ya se acuerdan con el do y el does. Que does. Yes, it does. Is she, she, it. Correcto. Let's go. She, it. Mm -hmm. He, she, it. Y siempre la respuesta también, lo mismo. Si es does, ah, he, uh, yes or no. Si es do, igual, yes or no. Cuando empieza con do or does, the answer, yes or no. Ok. 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 Clear. Good. Ah, aquí sí, había mucho vocabulario. Right. Okay. Let's take a look. So, okay. Look at the vocabulary. Okay. Take. Bookcase. Es un. Refrigerador. Lamps. Bookcase. Librería. Bookcase es librería. Librero. Librero, yes. Librero. It's uh, different. Okay. Y acuérdense que siempre que hablan de estas cosas es I have. I, I have. have. Mm -hmm. I have a, a dresser. Exactly. Uh -huh. Y también podemos ser específico. Por ejemplo, el 
la sala, mi cuarto, lo que sea, ahí sería my living room has. has. Uh -huh. Pero si es yo, ah, I have a TV. I have a sofa. Okay. okay. I have this. Este era uno. El I have es el que tengo. También aprendimos, aprendimos que usamos la there is and there are. Uh -huh. ¿Se acuerdan de esta? There is and there are. There is. What do you need? No. Okay. There we go. Okay. There is. Esto eran para los que cuando decimos en vez de tengo, hay. Hay, there is, or there are. ¿Qué era la diferencia entre there is and are? Uh, la diferencia entre ambos. Uh -huh. There is a. Como aquí. Oh. Mm. There is no, para singular. Is. Cuando estamos hablando de una cosa, siempre ah. podemos usar there is, ¿verdad? Singular. Singular. There is. Okay. And plural, there are. Ah. So, okay. there is, there is is singular and there are is plural. Plural. Mm -hmm. Okay. Okay. This is the most important. Okay. Después tenemos la palabra some and any. Ahí era lo que usábamos con esto. ¿Se acuerdan que era some or any? Some, yes. algunas y any, ninguna. Exactly. Yeah, yeah, yeah. Prácticamente eso era. Some, <laughs> algunas, uh -huh. and any, ninguna. Mm -hmm. Okay. Y ahí podemos ver. Por ejemplo, there are some, okay? Or there aren't any, okay? Any. Si usas la palabra no, tiene que ir con are. There are no. Exacto, no está correcto. There aren't no. ¿Por qué? Porque no puede haber dos negativos a la par. Dos negativos. Uh -huh. There okay. aren't any. Y correct. Okay. 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 Let's see here. Two special. Huh? Ah, this is only vocabulary. Simplemente la lectura. Okay. One and two is okay? It's okay. It's okay, clear. Okay, good. Let's check unit three. Ok, en Unit 3 era mucho vocabulario de empleos. Ok. A ver, ¿se acuerdan todos estos empleos? Aquí, cashier, judge. Lawyer. El pilot. Uh -huh. Finger. Waiter. Ok. Receptionist, receptionist, uh -huh. Reception. police, police officer. Correct. Okay. I remember. Okay. Good. And remember the places where they work. Okay. <laughs> Estos son los lugares: hospital, office, store, hotel. The places y lo mm -hmm. que hacen. Lo que hacen teníamos, ok. Wears, sits, talks, works, stands, handles, and then writes. It's okay, the vocabulary? Yes. 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 Ok. Good. Ah, esta solo era la pronunciación, no problem. Okay. And here are the WH questions. Really like it. Miren todos los WH questions y asegúrense que se acuerden qué significa 
where do you, what do you, how do you, eh, todo eso es, how does he, solo la diferencia que does es para he, she, it, ¿verdad? La misma cosa. En vez de do you, es does he, does she, does it. Ok. Ok. Así que okay. cuando decimos where, ¿qué estamos preguntando? ¿Dónde trabajas? Cuando, no, ¿Dónde? where. Where is donde, exacto. Donde, donde, donde. Uh -huh. okay. Cuando preguntamos what. ¿En qué trabajas? ¿En qué? Exacto. ¿Qué es lo ¿Qué que hace? Tú? Y how, aquí era un poquito diferente, porque no era como del, del proceso, sino que how do you like it? ¿Qué te gusta? Exacto. ¿Cómo, uh -huh. ajá, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo, eh, ¿Cómo te sientes? How do you like it? That's the idea. Realmente me gusta. Mm. No, no, no. No. Solo es la pregunta... ¿Cómo te gusta? ¿O, o qué, qué, qué tal te parece? Ok. Ok. Y solo acuérdense siempre, solo lo mismo que lo más importante. He, she, it. He, she, it, does. Has. He, she, it, does. Exactly. I, you, we, they, do. Ok. Ok. Good. Sí. Oh, ok, this one yes It's great Ok, aquí es como utilizar las palabras con adjectives Por ejemplo, adjectives plus noun and be plus adjective ¿Qué significa? Que si usamos el verbo be, que es am, um, is, are Vamos a poner la descripción después por ejemplo, aquí vemos, a firefighter's job is dangerous. Ok. Ok. Then we have, a firefighter has a dangerous job. Ok. So, we have a firefighter's job y usamos is. ¿verdad? Is dangerous. Is dangerous. Yeah. Solo cualquier descripción podemos poner. Stress. Uh, Teacher, no cuestión este ahí a veces me confundo cuando usar a o an a ah, o okay. ah, or an perfecto uh -huh. entonces vamos a usar a cuando es la siguiente palabra es un consonante so vamos a usar an with one moment with vowel ok and a with consonant. Okay. Excellent. Ahí está. Uh -huh. Entonces, si la siguiente palabra, por ejemplo, police, ah, como empieza con P, ya va a ser A. Uh -huh. Pero in, ingeniero, ah, ya es una vocal. Entonces voy a decir an. Ingenier. An ingenier. An. Eso, eso son las cosas cuando la usamos. A o N. Ok. Ok. Ok, clear. Ok. Good, good. Uh -huh. mm, más que todo era ese, que el, cuando usamos el is o cuando usamos eh, el a o el an. Entonces, si estamos a, describiéndolo, no, no vamos a usar a, sino que is y cómo es. Es. Es peligroso, ¿ok? Pero cuando estamos hablando, tiene, igual que en español, tiene un trabajo peligroso. Ah, y el un es cuando usamos el a o el an. Pero si solo estamos diciendo, ah, es, es estresante, no es un estresante, ¿verdad? Sino que el trabajo no, no, no. es estresante. Ahí es, es estresante. Exacto, aquí es como okay. usamos el es. Ok. Ok. Y creo que ese era más que todo. Yeah. Ok. Sí, sí. Good. Yeah. On unit three, let's look. It's only vocabulary. Only, uh, this one, no problem. There's no problem. Ok. ¿Cómo It's the first? pronunciation. Only the pronunciation. Mm -hmm. Yes. Yes. The practice. <laughs> yes, yes, that's why. You listen and watch the video and practice the pronunciation. 
Ok. Ok. Eh, teacher, ayer estaba mencionando que en diciembre nos vamos de vacation prácticamente. Sería hasta enero, si acaso. Sí, si acaso hasta en enero. Uh, pero honestamente, así como ha ido el grupo, yo dudo que lo vayan a aperturar para incluso después, porque significa todos los que no han venido tienen que haber hecho las plataformas para allá para el lunes. Imagínense todos los compañeros no creo que se vayan a decir el fin de semana, sí, hombre, le voy a meter con todo y terminarlo, sino que... Ajá. Sí, es que la verdad, bueno, no voy a justificar, pero sí, se nos han juntado tantas cosas. Eh, somos el final del embudo ahorita de todo. Y como eh, todo recae en nosotros. El, exacto. Eh, Dale algo malo, ah. nosotros somos los culpables. <risa> Pero ni modo, hay que hacer el esfuerzo, como hablamos eh, Alejandro, pues que hay que hacer el esfuerzo de alguna manera. Pues. Lo que si pasa no lo es que hay, hay corriente, nos ahogamos. <risa> hay, hay, hay que ver el lado positivo siempre. Sí. Sí. Correcto, así, así es. es. De, de alguna manera, imagínate que salgamos del país un día y vamos a ir, como dijo, como dice el teacher. Hey, vamos a ir como sordos y como mudos, estamos jodidos. <risa> Cabal. Hey, Cabal. Realmente nosotros pensamos en eso. Mi familia todo está en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, okay. Si algún día me animo, voy a llegar a visitarlos. Yo tengo Exacto. primos, ¿ah? yo tengo primos que ellos yeah. cero español, como son nacidos allá. Exacto. Entonces okay. ellos cuando vienen, ellos no hablan con nadie. Solo... Qué feo, qué feo. Sí, feo, porque de señas, y, y uno les habla y es como que no es con ellos, porque no saben. Ajá. El, el, el español no lo aprendieron. Ah. Y eso Pero es lo, lo contrario. Que sí, ahí estamos jodidos. Bueno, por lo menos cuando vaya ya no va a ser coffee en donas la comida, no que ya va a pedir una cosa. Te voy a poner, pues, por lo menos, ya no va a ser de señas. Exacto, exacto. Y, por lo menos ese es, es lo, lo positivo que yo le puedo ver pues, al, al, al aprendizaje. Sí, sí correcto. Es, es correcto. un sacrificio de todos. Y si uno no le da importancia, a otros no les importa. Pues. Eso. Ah, es correcto lo que has dicho. Así que, mira, lo que puede ser es que tal vez a ustedes, los que sí quieren continuar y, y terminaron todo, los unen con otro grupo. No, no sea ah, solo okay. ustedes, sino que vaya, ustedes lo van a unir con otra empresa o con otro, pero siempre puede tener la posibilidad de continuar. Eso es lo más importante. Así que, como dicen, vea, el otro no quiso o no pudo cualquier cosa, pero hay que hacer el esfuerzo. Si ustedes están dispuestos a hacer el esfuerzo, sigan adelante. Sí, pues correcto, esa es la idea. Uh -huh. O sea, has dicho que el lunes ya no tenemos clase con ustedes. ¿Cómo no? Sí, sí, siempre. sí. Lunes y martes. Ah, okay. Lunes y martes. Lunes y martes. Lunes y martes eh. Exacto. Así que traten de finalizar el examen para que el lunes y martes lo vemos, si hay algún error, algún problema, lo podemos corregir y repasar otra vez. Ok, okay perfecto. Okay. Excelente. Bye bye. Gracias, teacher. Good, Gracias, night. teacher. Good, night. Good night. Good night. Good night. Good night, Julio. Bueno. Good night.